సో కొన్ని థియరీస్ గురించి మాట్లాడారు వాళ్ళు లైక్ ఈ సృష్టి అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న ఫిజిక్స్ లో ఉన్న టూ మెయిన్ థియరీస్ ఏవైతే లైక్ క్వాంటమ్ థియరీ అండ్ జనరల్ రిలేటివిటీ సో ఈ రెండు కలిపి ఒక లూప్ క్వాంటమ్ థియరీ అని ఒక సో ఈ లూప్ క్వాంటమ్ థియరీలో కొన్ని విషయాలు మీరు చెప్పినట్టే లైక్ అంటే క్వాంటమ్ థియరీలో ఎలా అయితే డిస్క్రీట్ సెట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఈజ్ డిస్క్రీట్ సెట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అని చెప్తారు సో ఇప్పుడు మీరు కాలం కూడా లైక్ పరమాణువులతో ఏర్పడింది అంటే ఒక పరమాణు అంటే లైక్ ఒక డిస్క్రీట్ సెట్ కాబట్టి సో ఇది కొంచెం రిలేటివ్ గా రెండు కరెక్ట్ అంటే లైక్ వీళ్ళు దగ్గరకు వస్తున్నారేమో అంటే లైక్ వాళ్ళు చూడలేదు బట్ రెండు సేమ్ అంటున్నారు కానీ అదే టైంలో వీళ్ళు ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదు అని కూడా చెప్తున్నారు అదే నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు ఇప్పుడు విశేషం ఏంటంటే అది ఈ సైంటిస్ట్ల పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే వాళ్ళు వాళ్ళు తెలుసుకుని ప్రపంచానికి చెప్తే కానీ ప్రపంచం తెలుసుకోలేదు అనుకుంటారు వాళ్ళు విశేషం అది గొప్ప విశేషం అండి అంటే వాళ్ళు ఏదో డీప్ గా మేము థింక్ చేసాం మేము ఏదో మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ రాసాం తెలుసుకున్నాం కాబట్టి మేము చెప్తాం అప్పటిదాకా మీకు ఇది తెలియదు ఈ విషయం అంటే అది కొద్దిగా ఇక చత్వారమే అది అది అందుకని నేను చెప్పలేను అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు అంటే వాళ్ళు తెలుసుకో తెలుసుకునే ముందర వాళ్ళు ఏం తెలుసుకోవాలన్నది ఫస్ట్ వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి వాళ్ళు ఏం తెలుసుకోవాలన్నది వాళ్ళు తెలుసుకోవట్లేదు వాళ్ళు ఏమో సమయం లేకుండా ఏది జరగదు అని ఫస్ట్ అనుకున్నప్పుడు సమయం అవసరం లేదు సమయమే లేదు సమయం అనేది ఇల్యూషన్ అని కొట్టిపారేయటం అనేది తప్పు ఇప్పుడు వాళ్ళు వస్తుంది క్వాంటమ్ లూప్ థియరీ ప్రకారము సమయానికి కొద్దిగా యూనో క్వాంట క్వాంటైజ్ చేయొచ్చు టైమ్ ని అని మినిమం ఎంత అనేది ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది అవునా మినిమం దానికి మళ్ళీ హైజన్బర్గ్ అన్సర్టెంటీ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం వెళ్లాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ మనం సో దానికి ఒక క్యాల్కులేషన్ ఉంది అది ఎనర్జీకి టైమ్ కి లింక్ ఉంటుంది అనమాట ఇది ఈ మోడర్న్ సైన్స్ ప్రకారం అదే వేదం ప్రకారము మినిమం టైం ఏమిటి వేదం వేదం ప్రకారము కూడా మినిమం టైం అన్నది ఏమీ లేదు మినిమం టైం అనేది వేదం ఏం చెప్పదు కానీ శాస్త్రాలు చెప్తాయి శాస్త్రాలు అంటే మనం డిసైడ్ చేసుకున్నాం లైక్ ఒక క్షణం అంటే ఎంత కాస్టం అంటే ఎంత ఇలా మనం డిఫైన్ చేసుకుని ఉన్నాయి అది వేదం చెప్పదు రకరకాల లెక్కలు ఉన్నాయి ఒకళ్ళు ఒక లెక్క తీసుకుపోతారు ఇంకో ఇంకో లెక్క తీసుకుపోతారు కానీ ఏదేదైనా కానీ మొత్తానికి అయితే మనందరికి ఒక కామన్ లెక్కలు ఇది వరకు ఒకటి ఉండింది సిస్టమ్ ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే మనకి ఆ వాచ్ వచ్చిందో మెకానికల్ సిస్టమ్ వచ్చిందో తర్వాత డిజిటల్ సిస్టమ్ వచ్చిందో వాటిని మనం ఫాలో వెళ్ళిపోతున్నాం రోజు పొద్దున లేవగానే పొద్దున ఇప్పుడు ఐదు అయిందా ఆరు అయిందా అని వాచ్ చూసుకొని చెప్పడమే తప్పితే నా బుర్రకేం తట్టదు నేను ఇటు కండ్రపలు కొడుతూ నేను ఇప్పుడు ఐదు అయిందని చెప్పలేను నేను రాత్రి అంతా కొడుతూ కూర్చోలేను సో అంటే వాళ్ళు కాలం ఆ రోజులో డిసైడ్ చేసిన విధానం వేరు తర్వాత ఒకళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కనురెప్పలు కొడుతున్నప్పుడు ఎన్ని కనురెప్పలు ఎంతసేపు కొడుతున్నా దానికి ఒక యూనో వాచ్ క్లాస్ తీసుకొని దానిలో ఇసుక పోసి అది ఎంతసేపు పడుతుంది ఎన్ని కనురెప్పలకు పడుతుంది డిసైడ్ చేసుకొని ఈ కనురెప్పల కాలాన్ని మనం ఇది అంటున్నాం కాబట్టి ఈ వాచ్ క్లాస్ మనం వాడుకోవచ్చు ఇది కింద పడం కానీ మళ్ళీ తీసి ఇది తిప్పి పెట్టడం అట్లా ఎన్నిసార్లు ఉల్టా పల్టా చేసాం రాసుకుంటే ఇన్ని అవర్స్ అయిందని రాసుకుంటున్నాం అలా ఒకసారి వచ్చింది ఆ తర్వాత ఇలా తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా జరగడం తెలిసిపోయింది ఇవన్నీ జరుగుతూ వచ్చింది అనమాట సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యాజ్ టైం పాస్ట్ కానీ వేదం ప్రకారం వేదం ఇది సమయం మినిమం సమయం చెప్పదు కానీ ఒక చోట మహర్షి దయానంద సరస్వతి అద్భుతంగా చెప్పాడు అదేంటంటే ఎవరినో ఏదో ప్రశ్న అడుగుతాడు అడిగినప్పుడు అసలు నీ లెక్క ప్రకారము క్షణం అంటే ఏమిటి అని అడిగాడు అంటే అతను చెప్పుకొచ్చాడు ఏమనంటే ఒక పరమాణువు తను చుట్టూ తను తిరిగే కాలానే క్షణము అంటాడు ఆయన కూడా దాన్ని ఒప్పుకున్నాడు పరమాణువు పరమాణువు అంటే ఇక్కడ అణువు కాదు పరమాణువు అద్భుతమైన విషయం అది అది ఇంకా సార్ మనం డిజైన్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు నేనేమంటున్నా అంటే ఒక ఒక హింట్ ఫర్ ది సైంటిస్ట్ వాంట్స్ నో వాట్ ఇస్ టైం సో ఇది దీని గురించి మనం మళ్ళీ ఇంకొకసారి మాట్లాడుకోవచ్చు డెఫినెట్ గా అవు అని కానీ పరమాణువు తన చుట్టూ తను తిరిగే సమయాన్ని క్షణము అని ఆ క్షణము ఈ క్షణం కాదు ఈ రోజు ఉన్న క్షణం కాదు అది ఆ డిఫినేషన్ అంటే మినిమం టైం అది అంటే మూడు రకాల పరమాణువులు ఉన్నాయి కదా మూడు ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఇప్పుడు ఆయన మహర్షి దయానంద సరస్వతి ఒక మంచి లెక్క ఇచ్చాడు ఏంటంటే అరవై పరమాణువులు కనిస్తే ఒక అణు ఇప్పుడు ఈ అణు అంటే ఆటమ్ అని కాదు లెక్క ఈ రోజు ఆటమ్ కాదు దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ లెక్క 
సో అరవై పరమాణువులు కలిస్తే ఈ అరవై పరమాణువులు సత్వమా రజస తమస అంటే కాంబినేషన్ కలిస్తే ఏర్పడేది ఒక అణువు రెండు అణు అణువులు కలిస్తే ధ్వనుకము అంటారు ఈ ధ్వనుకాలు మూడు కలిస్తే త్రణుకము అంటారు స్థూల వాయువు ఏదైతే స్పర్శ కలుగుతూ ఉందో అది మూడు ధ్వనుకాలు అంటే ఏంటి ఒక్క అణువులో ఉండేది అరవై పరమాణువు రెండు కలిస్తే ఒక ధ్వనుకం నూట ఇరవై నూట ఇరవై నూట ఇరవై నూట ఇరవై మూడు వందల అరవై పరమాణువులు ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం లెక్క తీసుకెళ్ళాలి సో ఇది మహర్షి దయాన సరస్వతి ఇచ్చిన లెక్క ఋషులు ఇచ్చిన లెక్క మూడు వందల అరవై సంవత్సరం తెలుగు సంవత్సరంలో కూడా మూడు వందల అరవై అది మన యూ వాంట్ రిలేటెడ్ ఐ డోంట్ నో బట్ పాయింట్ ఇస్ దాట్ యు కెన్ డూ యువర్ ఓన్ రీసెర్చ్ సో అది నేను ఒకసారి ఒక వీడియోలో చెప్పాను అగ్ని సూర్యుడు ఇంకా రాత్రి అంటే ఇప్పుడు మనకి చంద్రుడు అనమాట సమయం చంద్రుడు ఉండే సమయము సూర్యుడు ఉండే సమయము అండ్ అగ్ని ఉండే సమయానికి రేషోస్ ఇచ్చారు దాంట్లో మీరు అది ఇప్పుడు మీరు క్యాల్కులేట్ చేసుకుని అంతే వస్తుంది విశేషమైంది మన 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 పూర్వీకుల జ్ఞానం అద్భుతమైన జ్ఞానం అది పంచిపెట్టారు మన రాజులు వీక్ అయిపోయారు గవర్నమెంట్లు మారిపోయినాయి మనం ఆ చదువు వదిలేసి దీని ద్వారానే సృష్టి ఎంత కాలం జరిగింది అని మన మార్షల్ లెక్క చేశారు అద్భుతమైన లెక్క వేశారు నేను కూడా రాస్తున్నా దాన్ని నేను క్యాల్కులేషన్స్ చేస్తున్నాను ఎప్పుడోకప్పుడు నా థియరీ పబ్లిష్ అవుతుంది పబ్లిష్ అయినప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటాం సో దెన్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ దాట్ అండ్ దట్ దీస్ ఆర్ ద వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్స్ అనమాట టైం గురించి మాట్లాడడం మొదలు పెడితే మనకి అద్భుతం అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట అద్భుతంగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నిద్రపోయేవాడు బాగా గాఢ నిద్రలో ఉన్నవాడికి సమయం తెలియదు వాడు సుఖంగా ఉంటాడు అనమాట సో సుఖం ఎందుకు ఉంటాడంటే తమస్సు నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి ఎందుకంటే సమయం అనేది తమస్సుతో కూడింది కదా మోక్షంలో ఉన్నవాడు తమస్సులో ఉండడు సమయానికి అతీతం అద్భుతం ఇక్కడ ఇక్కడ సృష్టి నడుస్తూ ఉంటుంది సమయం నడుస్తూ ఉంటుంది వాడు ఆ సృష్టిలో ఉంటాడు కానీ సమయానికి పట్టువాడు అద్భుతంగా లేదు సో ఆ దిశకి మనం వెళ్ళాలి వెళ్ళగలిగితే బ్రహ్మాండంగా ఉంటారు సో అది సంగతి ఇంకా అన్ని అడిగేదాన్ని అయితే ఇప్పుడు విశేషం ఏంటంటే వచ్చింది కాబట్టి టాక్ వాటర్ కి మెమరీ ఉందా అన్న ప్రశ్న ఎవరు నాకు పంపించారు వాటర్ కి నీటికి మెమరీ ఉందా నీటికి ఏంటి ప్రతి వస్తువుకి మెమరీ ఉంది ఇప్పుడు కార్బన్ కి మెమరీ ఉందా ఉంది ఐరన్ కి మెమరీ ఉందా ఉంది అదేంటి హీలియం మెమరీ ఉందా అంటే ఉంది హైడ్రోజన్ ఉందంటే ఉంది ఫస్ట్ మనం మెమరీని డిఫైన్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్లీ ఫస్ట్ మెమరీని డిఫైన్ చేయాలి సో విశేషం ఏంటంటే ఇక్కడ మెమరీ అంటే గుర్తు పెట్టుకోవడం కదా హైడ్రోజన్ రియాక్ట్స్ విత్ ఆక్సిజన్ అట్ ఎ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ హైడ్రోజన్ ఎప్పుడు అలానే చేస్తుంది ఎందుకు దానికి మెమరీ ఉంది కాబట్టి దట్స్ కాల్ ఇస్ మెమరీ దాని ప్రాపర్టీని మెమరీ అనాల్సి వస్తుంది మనం సో ఎక్కడైతే మనము ఇప్పుడు మనము కంప్యూటర్లో వాడే చిప్స్ లో వాటిలో ఉండేది కూడా మెమరీ కదా అది మెమరీ అంటే ఏంటి దాని ప్రాపర్టీ దానికి దాన్ని డిఫైన్ చేసాం మనం డిఫైన్ చేసాం వేర్ యాజ్ ప్రకృతి అంటే పరమాత్ముడు సృష్టి చేసినప్పుడు ఇచ్చిన మెమరీస్ వాటికి ఇచ్చాడు మెమరీస్ లేకపోతే అవి ఎట్లా చేస్తే కదా సో దట్స్ వన్ పార్ట్ సో ఇంకోటి ఏంటంటే రీసెంట్ గా సైంటిస్టులు కనుక్కున్నారు అది నేను చూపిస్తాను నేను ఇప్పుడు కెన్ యూ సీ దిస్ తరుణ్ చూడగలుగుతున్నా సో వాళ్ళు ఏం అంటే న్యూరాన్స్ ఫైరింగ్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా కమాండ్ పంపించినప్పుడు రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు వాటర్ రిలీజ్ చేస్తూనే అబ్జర్వ్ చేస్తుంది సో దిస్ ఈస్ అ స్టడీ ఈ లింక్ కూడా నేను దీంతో పాటు పెడతాను నేను సో ది సైంటిస్ట్ హ్యావ్ ఫౌండ్ లైక్ దాట్ అంటే ర్యాట్స్ మీద చేసినప్పుడు వాళ్ళు కనుక్కున్నది ఏంటంటే బ్రెయిన్ లో బ్రెయిన్ లో న్యూరాన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మన మెమరీ ఇక్కడే కదా ఉండేది సో ఇట్ హ్యాస్ టు అబ్జార్బ్ వాటర్ అండ్ రిలీజ్ వాటర్ వాయ్ ఇది ప్రశ్న అనమాట అంటే అంతు పట్టిన రహస్యం చాలా ఉన్నాయి ప్రపంచంలో సో వాటర్ కి మెమరీ ఉందా అంటే మరి ఆ మెమరీ ఉందనేమో అది అబ్జార్బ్ చేసుకుని రిలీజ్ చేస్తున్నది మరి సో ఇట్స్ పాసిబుల్ అండ్ మనం అనే మెమరీ ఎలా హౌ డూ యూ డిఫైన్ మెమరీ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ 
So if you are thinking about memory like human memory, like it can think, thinking memory, human ki, animals ki, undi tapite, mitavati live. Mm -hmm. Whereas they have memory, they remember, they have to react with oxygen. Hydrogen has to react with oxygen at certain temperature, so it's a pressure. Final. So, mm -hmm. uh, salt and uh, absorption ratios, electrolytes, uh, electric, until like, Neurons transmit electricity. Yeah, so hmm. yeah. Uh, yeah, they transmit the electricity, different. but before they do that transmission, they're absorbing and releasing water. Okay. This is what the study says. Why water? Question. So, he studying ka chayale, we cannot, but prati vostu ki memory undi, they, they do things at that time, like they do chest thing. Mm -hmm. Over the hydrogen oxygen to react in the A temperature, the E temperature pressure, the next day, our temperature pressure react out and the property and in the condom than memory. I'll ask you, Pajan JP, Pajan Re Papa Jep Mante, you will try to remember and then do that. So that means that's the memory, correct? So, so how do you define memories? That's important. Okay.